আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা পৃথিবীতে সকল কাজেরই একটা নিয়ম আছে যে যত সুন্দর করে কাজটি সম্পাদন করতে পারবে তার সফলতাও কিন্তু ততটাই সুন্দর হবে পানিতে নেমে হাত পা নাড়ালে তাকে সাঁতার বলবে না পানিতে ভেসে থেকে হাত পা নাড়ালে তবেই তাকে সাঁতার বলবে আর সাঁতার শিখতে হলে আপনাকে হাত পা নাড়ানোর সাথে সাথে পানিতে ভেসে থাকাটাও শিখতে হবে তাহলে সেটি সাঁতার হবে বাজার থেকে আপনি না জেনেই পাখি কিনে এনে লালন পালন শুরু করে দেন সেই শুধু হাত পা নাড়ানোর মতো আর পাখিগুলোকে লালন পালন করার সময় হাজারো বিপদ বিপত্তির মধ্যে পড়ে যান আপনার পাখি সঠিক সময় ডিম দেয় না ঘন ঘন অসুখ হয়ে যায় পোর উঠে টাকলু হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি আজ আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব কিভাবে বাজার থেকে আপনি কোয়েল পাখি কিনবেন আশা করি যে টিপসগুলো আমি আপনাদের দিব সেগুলো যদি আপনারা যথাযথ ফলো করেন তাহলে আপনি স্থির পুকুরে নয় সফলতার সমুদ্রে আপনি সাঁতার কাটতে পারবেন ইনশাল্লাহ নাম্বার ওয়ান প্রথমত আপনাকে সঠিক একটি ডিম নির্বাচন করতে হবে ইয়েস পাখিকে কেনার সঠিক একটি ডিম যদি পাখিকে আপনি ঠান্ডার সময় কিনতে চান তাহলে যেদিন পাখি কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন তার পূর্ববর্তী সাত থেকে দশ দিন যেন সেম আবহাওয়া থাকে অর্থাৎ আজ যেমন শীত বা কুয়াশা থাকবে পূর্বের দশ দিন যেন এমনই শীত বা কুয়াশা থাকে এর কারণ হলো পাখিরা যদি আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে অসুস্থ হয়ে থাকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এই দশ দিনের মাঝে সেই পাখিগুলোর মধ্যে যদি আবহাওয়া পরিবর্তন জনিত কোনো অসুখ থেকে থাকে তাহলে তা এর মাঝেই প্রকাশ পাবে আর পূর্ববর্তী দশ দিন যদি সেম আবহাওয়া থাকে তাহলে আবহাওয়া জনিত রোগের সমস্যা থাকার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে নাম্বার টু যদি গরমের সময় পাখিকে কেনার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে শীতের মতোই সেম কন্ডিশন পূর্বে দশ দিন যেন সেম আবহাওয়া থাকে বিশেষ করে ঝড় বৃষ্টি এবং রোদের কথা মাথায় রাখবেন আর গরমের সময় আমি পাখিকে লালন পালন করার জন্য ক্রয় করাটা একদম পছন্দ করি না কারণ এ সময় যদি আপনি তাদের ঠান্ডা স্থানের ব্যবস্থা না করতে পারেন তাদের জন্য তাহলে তারা ঠিকভাবে ডিম দেবে না কিন্তু গরমের সময় পাখিকে পালনের কিন্তু একটা প্লাস পয়েন্টও আছে গরমে পাখি অসুখে একটু কম হয় শীতের তুলনায় এবং গরমের সময় তাকে নিয়ম করে রোদেও দিতে হয় না সেই জন্য আপনার অনেক সময়ও বেঁচে যায় তাহলে গরমের সময় আপনার করণীয় হল গরম পড়ার ঠিক এক দেড় মাস আগে আপনি পাখি ক্রয় করবেন এবং তখন থেকে লালন পালন করা শুরু করবেন যাতে তারা গরম দেওয়ার পূর্বেই ডিম দেওয়া শুরু করে নাম্বার থ্রি পাখি কেনার পূর্বে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে জেনে নেবেন যাতে পাখি কিনে আনার পর অন্তত তিন দিন যাতে রোদালো আবহাওয়া থাকে অর্থাৎ যাতে কেনার তিন দিনের মাঝে কোনো ঝড় বৃষ্টি বা ঠান্ডা আর আশঙ্কা না থাকে যদিও বা সব কিছু আল্লাহ তালার হাতে কিন্তু আপনার প্রচেষ্টা যাতে ঠিক থাকে এর কারণ হলো পাখিগুলোকে কিনে আনার পর তাদের জীবাণুমুক্ত করতে হবে তাই কিনে আনার তিন দিন পর পর্যন্ত যাতে রোদ থাকে শীতে এবং গরমে কিন্তু পাখিকে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন আর অবশ্যই পাখিকে কেনার পর জীবাণুমুক্ত করতেই হবে নয়তো ওই পাখির মধ্যে কোনো পরজীবী বা কোনো পোকামাকড় থাকলে আপনার বাসায় অন্যান্য পাখির মাঝে তা ছড়িয়ে যেতে পারে জীবাণুমুক্ত করণীয় বিস্তারিত ভিডিওর কাজ চলছে তাই এখানে এর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু আলোচনা করলাম না আশা করি পাখিকে জীবাণুমুক্ত করার ভিড়োর জন্য একটু অপেক্ষা করবেন নাম্বার ফোর আমার ভিডিওর অধিকাংশ বিহার হলো স্টুডেন্টরা তাই আমাকে সবসময় ভাবতে হয় ফিনান্সিয়াল ব্যাপারটা তাই আপনি যদি খামার থেকে সরাসরি পাখি কিনতে পারেন তাই খুব অল্প দামে পাখি কিনতে পারবেন আর আমাদের দেশে হাতে গোনা শুধু সাত আটটা জেলায় শুধু বাণিজ্যিক খামার আছে তাই আপনারা সবাই যদি খামার থেকে পাখি কিনতে না পারেন তাহলে পাখির হাট বা শুধু হাত থেকে কেনার চেষ্টা করবেন সেখানে একটু কম দামে পাখিগুলোকে আপনারা কিনতে পারবেন আর যদি হাত থেকেও না কিনতে পারেন এটাও যদি আপনার সম্ভব না হয় তাহলে আপনাকে দোকান থেকে কিনতে হবে তো দোকান থেকে কেনার একটা সমস্যা হলো সেখানে একটু দাম আপনাকে বেশি দিয়ে কিনতে হবে আর সেই পাখিগুলো সারাই বাসাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাই এগুলো বিষয়ে আপনারা মাথায় রাখবেন নাম্বার ফাইভ কোন বয়সের পাখিগুলোকে কিনবেন এটি কিন্তু একটা বড় একটা ফ্যাক্ট আমাদের বাজারে চার বয়সী পাখি কিনতে পাওয়া যায় বাচ্চা পাখি বিশ বা পঁচিশ দিন বয়সী পাখি প্রি লেয়ার আর একটি হলো লেয়ার বা ডিম দেয়ার পাখি নতুন অবস্থায় বাচ্চা পাখি কেনার কোনো প্রয়োজন নেই এটিকে ব্রুডিংয়ে রাখতে হয় যা অনেক ঝামেলার আর প্রি লেয়ার বা ডিম দেয়ার পূর্ববর্তী মুহূর্তে যে সকল পাখি থাকে সাধারণত তাদের বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশ দিনের মধ্যে হয়ে থাকে তো যখন আপনি পাখি কিনতে যাবেন তখন যদি দোকানদার আপনাকে বলে যে আর দুই চার দিনের মধ্যে সে ডিম দেবে তাহলে এমন পাখি না কেনাটাই বেটার কিনলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একটা সমস্যা হতেও পারে হাত বদলের কারণে পাখিগুলো ডিম দিতে একটু দেরি করে কারণ নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো জার্নির ধকল সহ আরও বেশ কিছু কারণ থাকে যেগুলোর সঙ্গে খুব কম সময়ের মধ্যে পাখিগুলোকে এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না 
তাই প্রি লেয়ার বা ডিম দেওয়ার পূর্ব অবস্থায় এই পাখিগুলোকে না কেনাটাই বেটার লেয়ার কোয়েল বা যে সকল পাখি ডিম দিচ্ছে তাদের কোনো সময় কিনবেন না ডিম দেওয়া কোয়েল পাখি কেন কিনবেন না তার অনেক কারণ আছে এর আলোচনা এখানে আমি না করি এর সম্পর্কে এক্সট্রা একটা ভিডিও আমি অবশ্যই মেক করব বাট এখানে আপনি শুধু এতটুকু মনে রাখুন ডিম দেওয়া কোয়েল পাখি কোনো সময় কিনবেন না যদি কেনেন নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে আপনার সমস্যার মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সব থেকে উত্তম হবে বিশ থেকে ত্রিশ দিন বয়সী পাখিগুলোকে কেনা তাহলে এর হাত বদল নতুন পরিবেশ জার্নির ধকল সব কিছুর সাথে সে খাপ খাওয়ানোর জন্য একটি সময় পায় আর এই ভিডিওতে আমি আপনাকে যেমনটা খাদ্যাভাসের নিয়মগুলো শিখিয়েছিলাম ঠিক তেমনি আপনি ছোটোবেলা থেকে তাকে যত্ন নিতে পারবেন আর তার মধ্যে যদি আপনি সঠিক খাদ্যাভাস গড়ে তুলতে পারেন তাহলে সে ভবিষ্যতে অবশ্যই ভালো সার্ভিস দেবে ইনশাআল্লাহ আর এই বয়সী পাখির দামও কিন্তু অনেক কম আর যদি আপনি পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন বয়সী পাখি কিনেন তাহলে সে কিন্তু অটোমেটিক্যালি পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে ডিম দিয়ে দেবে আর প্রিলিয়ার বা ডিম দেওয়ার কোয়েলের দাম কিন্তু এর থেকে তিন চার গুণ বেশি কিন্তু আপনি যদি পনেরো থেকে বিশ দিন এই সকল পাখির পিছিয়ে দশ টাকা খরচ করেন তাহলে কিন্তু আপনি বড় কোয়েল পাখি পেয়ে যাবেন তাহলে মিশামিশি কেন আপনি বেশি টাকা খরচ করতে যাবেন আর বেশি দাম দিয়ে পাখি কেনা যদি ভালোই হতো তাহলে না এই কথাটা ঠিক ছিল কিন্তু দাম দিয়ে যে পাখিটি আপনি কিনছেন সেখানে তারও ক্ষতি আপনার বেশি হচ্ছে সো আমার মতে বা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের বলছি বিশ থেকে তিরিশ দিন বয়সী কোয়েল পাখি কিনবেন এটা সব থেকে ভালো হবে নাম্বার সিক্স সঠিক পাখি নির্বাচন এক যেহেতু আপনি বিশ থেকে তিরিশ দিন বয়সী পাখি কিনবেন সেহেতু তার সমস্ত শরীরে পোর দ্বারা পূর্ণ থাকবে কোথাও কোনো পোর উঠে যাওয়া থাকবে না পাখির পোর সাধারণত ডিম দেওয়ার আগে চল্লিশ দিন বয়সের আগে হালকা পাতলা পোর উঠতে পারে এটা নর্মাল কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন সেই ফাঁকা স্থানে কিন্তু ছোট ছোট নতুন পোর আপনি দেখতে পাবেন সব পোর পড়লে যে পাখি অসুস্থ এ কথা ভুল এটা একটা নর্মাল একটা বিষয় কিন্তু তবুও সেফটির জন্য এমন পাখি না কেনাটাই ভালো ঝকঝকে এবং ফ্রেশ দেখতে পাখিকে কিনবেন তাহলে আপনি সেফটি এবং গ্যারান্টি পাবেন নাম্বার সেভেন পাখি নির্বাচন দুই পাখির পায়ের দিকে বিশেষ করে লক্ষ্য করবেন অনেক সময় পায়ে টয়লেট লেগে গোটা হয়ে যায় সেখান থেকে আবার ইনফেকশনও হয়ে যায় অনেক খামারি ভাইয়েরা কি করেন পাখিগুলোকে খাঁচায় না পেলে অনেক সময় ব্রুডিংয়ের মধ্যে রেখে দেন সো ওই ব্রুডিংয়ের সময় পাখির পায়ের সঙ্গে টয়লেট লেগে যায় এবং আস্তে আস্তে সেটি শক্ত হয়ে যায় এবং তা শক্ত হয়ে গোটা হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে সেখান থেকে ইনফেকশন হয়ে ওই পায়ে টিউমার হয়ে যায় আবার পাখির কিন্তু বসন্ত হলেও পায়ে বেশি বোঝা যায় তাই পাখির পায়ে কোনো দাগ থাকলে সেটা কোনো সময় কিনবেন না পা যেন পোরের মতো একদম ফ্রেশ হয় নাম্বার এইট পাখি নির্বাচন তিন যেসব পাখি আপনি কিনবেন প্রথমে তা সিলেক্ট করতে হবে পাখিকে কিছুক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করবেন পাখি কেনার সময় একদম তাড়াহুড়ো করবেন না যদি খাওয়ার জন্য হয় তাহলে চড়াচর যেটা খুঁজে সেটা নিতে পারেন কিন্তু যদি আপনি লালন পালন করার জন্য পাখি কেনেন তাহলে আপনাকে একটু ধৈর্য নিয়ে দেখতে হবে এবং ধৈর্য নিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন সুস্থ পাখি খুব চঞ্চল হয় এবং লাফালাফি করতে থাকে এবং সে খাবারও খাবে সো এমন সতেজ পাখিকে কিনতে হবে দুর্বল এবং অসুস্থ পাখি সবসময় ঝিমাবে বা সে সতেজ হবে না সেটি আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনি যদি দশটা পাখি কিনেন তাহলে আপনি বিশটা পাখিকে সিলেক্ট করবেন এই সেই বিশটা পাখিকে আপনি এক একে হাতের মাঝে ধরবেন তারপর দেখতে পাবেন যে সব পাখি খুব শক্তিশালী আপনার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করছে সেই সব পাখিগুলোকে আপনি নেবেন অসুস্থ পাখিকে হাতে নিলে সে বেশি ছোটাছুটি করতে পারে না তাই মোট বিশটা পাখি সিলেক্ট করবেন তার মধ্যে থেকে এভাবে দশটি পাখি সিলেক্ট করবেন নাম্বার নাইন নর্মাদি সিলেকশন নর্মাদি সিলেকশনের উপরে আমার চ্যানেলে বিস্তারিত একটা ভিডিও আসে আশা করি তা দেখে নেবেন যদি আপনি ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে দিতে চান তাহলে প্রতি তিনটা মাদির বিপরীতে একটি নর রাখতে পারেন আর নর্মালি আপনি চারটার বিপরীতে একটা নর রাখতে পারেন যদি মনে করেন নর ছাড়াই শুধু মাদি পাখি লালন পালন করবেন তাহলে সেটিও করতে পারেন আর নর পাখি ছাড়া কীভাবে কোয়েল পাখি লালন পালন করতে হয় তা বিস্তারিত জানার জন্য আমার এই ভিডিওটি দেখার অনুরোধ করছি নাম্বার টেন পরিবহন গরমের সময় সন্ধ্যায় বা রাতে এবং ঠান্ডার সময় দিনে বা দুপুরে পাখিকে পরিবহন করাটা উত্তম তাহলে জার্নির ঢকল তো একটু কম হয় ঠান্ডার সময় এমন বাগে করে তাকে বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন কিন্তু গরমের সময় অবশ্যই আপনাকে এমন ফাঁকা জাতীয় কিছু করে আনতে হবে যাতে করে তাদের গায়ে বাতাস লাগতে পারে আর পাখি কেনার আগে আপনাকে খাঁচা ঠিকভাবে সেট করে নিতে হবে বা পাখি কেনার আগে আপনার কি কি দরকার পড়বে কি কি লাগবে সেই বিষয়ে আমার চ্যানেলে পুরোপুরি একটা বিস্তারিত ভিডিও আসে তার জন্য আমার এই ভিডিও দেখার অনুরোধ
যাতে করে তার থেকে কোনো ভাইরাস বা ফ্লু আপনার বাড়িতে প্রবেশ না করতে পারে নয়তোবা তার থেকে কোনো পরজীবী বা জীবাণুগুলো আপনার বাড়িতে থাকা অন্যান্য পাখিদের মাঝে সংক্রমিত হতে পারে তো যেদিন আপনি তাদের কিনে আনবেন সেদিন নয় তার পরের দিন তাকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে আবার বলছি পাখিকে কিনে আনার প্রথম দিন তার সঙ্গে কোনো কিছু করা যাবে না এক বা দুই দিন পর তাকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে প্রথম দিন তাকে পূর্ণ একদম রেস্টে রাখতে হবে সো পাখিগুলোকে কিনে আনার পর এক থেকে দেড় ঘন্টা একদম নর্মাল স্থানে একদম ফুল রেস্টে রাখবেন তারপর সর্বপ্রথমে তাকে গ্লুকোজ বা স্যালাইনের পানি খেতে দেবেন সবার যখন পানি খাওয়া হয়ে যাবে তখন খাবার দেবেন সো পাখিকে কিনে আনার সময় যেখান থেকে পাখিকে কিনে আনছেন তিনার কাছ থেকে ভালো করে শুনে নেবেন এই পাখিগুলো কি খাবার খেতে অভ্যস্ত তো প্রথম দিকে তাকে সেই খাবারটি খাওয়াবেন পাখিদের খাদ্যাভাসের উপরে আমি অলরেডি তিনটি ভিডিও মেক করেছি সেই ভিডিওগুলি আপনারা ভালোভাবে দেখবেন এবং সেই অনুযায়ী পাখিকে যত্ন দেবেন আশা করি তাহলে পাখিরা সুস্থ থাকবে এবং সঠিক সময় ডিম দেবে আর আপনারা কি চান যে পাখিকে কিভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হয় সেই ভিডিওটি আমি তাড়াতাড়ি আপলোড করি তাহলে তা আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন